Mon amour pour les bières Tiny Rebel a commencé le jour où j'ai découvert et goûté cette bière dans le plus grand festival de bière du Royaume-Uni où je vais chaque année. La Stepuft est une porteur au marshmallow et ça sent vraiment une odeur sucrée de marshmallow. Et au goût, ça ressemble à un smore. Vous savez, c'est ces petits sandwichs entre deux biscuits avec du marshmallow grillé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait vraiment ambiance feu de camp autour duquel on fait griller des marshmallows. Je crois que c'est après avoir goûté cette bière que ma curiosité et ma passion pour les bières aux saveurs insolites est née. Et tel un aventurier à la recherche de trésors cachés, je découvre ensuite dans une autre édition de ce fameux festival cette autre bière insolite de Tiny Rebel aux donuts à la confiture. Pump Up The Jam est une pelle elle aux donuts à la confiture. Cette pelle elle a une belle couleur de, de confiture à la fraise. Mmh. Et une douce odeur de donut à la confiture. Je me souviens que cette bière avait été mon coup de cœur cette année-là dans ce, dans ce fameux festival de bière. Et maintenant, je me souviens pourquoi. C'est juste parce qu'elle est, qu est très bonne. J'ai vraiment l'impression d'être à, à l'heure du goûter en train de manger un donut à la confiture. Ou plutôt de, de boire un donut à la confiture. Comme ma soif n'était toujours pas étanchée, je suis allé sur le site de Tiny Rebel et vous savez quoi Je suis tombé pile au moment du lancement de nouvelles saveurs de bière. J'ai décidé de commander l'intégrale de leur bière actuellement disponible, 17 en tout, pour découvrir et goûter avec vous toutes les bières de la brasserie galloise Tiny Rebel. Je suis Fab DS et je teste les choses fun à faire autour du monde. Abonne-toi et active la petite cloche pour rejoindre l'aventure L'univers de Tiny Rebel fait vraiment penser à un magasin de bonbons. Leurs canettes sont belles et colorées et on a juste envie de les garder et de les collectionner. Leurs packs sont super design et donnent l'impression d'ouvrir un coffre trésor. Et leurs saveurs, souvent insolites, attisent l'imagination. Comme celle de ce tout nouveau coffret contenant 4 variations de leur célèbre marshmallow porter à la praline, à l'espresso martini, à la crème de noix de coco, et à la gaufre et au bacon confit. Et je suis vraiment très impatient de les goûter. Ce qui est sympa avec cette dégustation, c'est que je vais goûter différentes sortes de bières, dont certaines que je n'ai jamais goûtées. Je me demande quelle saveur se cache derrière ce mystérieux Murchek. Il s'agit d'une Lil Neipa New England India Pale Ale, une bière trouble qui ressemble à un jus de fruits et qui est très aromatique, avec deux variétés de houblon, Olicana et Jester, qui devrait donner à cette bière des notes de pamplemousse, de litchis, de mangue, de fruits de la passion et de cassis. Ça sent effectivement très bon. Mmh. Et c'est également très bon. Ça ressemble vraiment à un jus de fruits dans lequel se mélangent plein de saveurs de fruits différents. Je vous disais au début de cette vidéo que l'univers de Tiny Rebel me faisait penser à un magasin de bonbons. Et là, cette fois-ci, on y est complètement avec cette bière, Rhubarb and Custard Sour, qui est une bière acide. Et je pense que le goût va ressembler au goût d'un bonbon acide. La voici, cette bière à la rhubarbe et à la crème acide. Marette m'a toujours dit qu'elle pense que je n'aimerais pas les bières acides. Je n'y ai jamais goûté et ça va être la découverte aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ça sent vraiment le bonbon. Et le goût alors mmh. Ah ouais, c'est vra oh, vraiment acide. Ah, ça fait vraiment bonbon acide, mais bonbon acide, pas sucré. Et j'avoue que celle-ci, j'aime pas trop. Au moins, je saurais pour l'avenir que les bières sour, les bières acides, c'est définitivement pas mon truc. Encore un type de bière que je ne connais pas, Apparemment pour euh, Money Trees, l'argent pousserait sur les arbres. J'ai beau regarder, je ne vois pas de billets pour l'instant, mais peut-être qu'après l'avoir bu, les choses vont changer. Money Trees est une Citra Mosaïque Vienna Pale. Ça sent la, la mangue et le citron. Ouh, et c'est très bon, j'aime beaucoup, même si de, de toute évidence, cette bière ne fait pas de miracle et qu'il n'y a toujours pas d'argent qui pousse sur les arbres. Cette fois, ça y est, on passe enfin aux choses sérieuses avec la première des quatre variations de la bière au marshmallow qui est à la praline. Imperial Praline Marshmallow Porter est une porteur au marshmallow et à la praline, une bière forte à 9%. À l'odeur, ça sent... 
ça sent une odeur de, de Baileys, un mélange de, de crème et de noisette et au goût. C'est plutôt épais et c'est très bon. C'est vraiment un, un goût de praline. Là, maintenant, tout de suite, j'ai l'impression d'être sur la plage et d'entendre euh, là-bas au loin baigner au chocolat, chouchou, glace. Parce que oui, ça ressemble vraiment à, à un goût de, de chouchou. Ces fameuses cacahuètes euh, enrobées de, de caramel et de sucre. Et cette première variation est plutôt très bonne. Avant de continuer avec les bières aux saveurs insolites, j'ai décidé de goûter les bières de base de chez Tiny Rebel et j'ai décidé de prendre la vie de manière plutôt tranquille en commençant par Easy Living Pale qui est une Session Pale Ale. Ça sent vraiment bon un mélange de, de mangue et de citron. Mmh. Et c'est vraiment bon et ça me donne vraiment envie de prendre la vie de manière tranquille. En gallois, Kutch qui est une Welsh Red Ale, signifie un câlin plein d'amour. Est-ce que ça veut dire que je vais tomber amoureux de cette bière Ça sent le caramel. Et ça a un goût à la fois fruité et de caramel. Waouh Ça, c'est un vrai câlin rempli d'amour. D'après ce que j'ai cru comprendre, Club Tropica est à la fois la bière emblématique de Tiny Rebel et également la meilleure. Et je suis d'autant plus impatient de la goûter. Club Tropica est une Tropical IPA qui sent l'ananas. Ouais, il y a une belle odeur d'ananas et de fruits tropicaux. Waouh, c'est très fruité. Un goût de, de fruits tropicaux, de, de fruits de la passion, de pêche et d'ananas. Et j'ai juste l'impression d'avoir une, une tempête tropicale dans la bouche. Et je crois que jusqu'à présent, parmi toutes les bières Tiny Rebel que j'ai goûtées, Club Tropica, c'est vraiment ma préférée. Ouh, ça a l'air vraiment cool comme endroit. Et si je vous emmenais dans un endroit secret pour goûter Key Lime Lager, qui est une lager avec du Key Lime, le plus savoureux des citrons verts. Ça sent très bon le Key Lime, le citron vert. Hum mmh. Et c'est vraiment très bon. Ça fait vraiment bière estivale. Et je crois que je viens tout juste de trouver ma bière de l'été. De toute façon, le, le citron vert dans, dans les lagers, c'est toujours une bonne idée. Le temps a déjà changé. Mais c'est la météo très variable ici au Royaume-Uni. Où il peut faire toutes les saisons la même journée. Et j'espère que cette American Pale Ale, Kelly Pale, va me réchauffer sous le ciel de la Californie. Kelly Pale est une juicy pale ale. Ça sent un mélange de jus de fruits et de vieilles chaussettes. Ouais, J'ai souvent senti ça, cette odeur-là dans, dans les pubs en Angleterre. C'est sûrement un type de bière qui sent cette, euh, cette odeur pour moi de vieilles chaussettes. Ça ne veut pas dire que la bière a le goût de la vieille chaussette, j'espère. Mmh. Et c'est très bon et très fruité, avec une dominance de, de pamplemousse, je crois. Et même s'il s'apprête à, à pleuvoir ici à Londres, Là, tout de suite, j'ai vraiment l'impression d'être assis sur la plage, sous le soleil de la Californie. On va continuer un petit peu la dégustation à la maison, en attendant que l'averse passe. Mais avant, petite anecdote. À l'époque où je travaillais à Disneyland Paris, et que je traînais très souvent au Hurricanes, la boîte de nuit du Disney Village qui n'existe plus aujourd'hui, mon cocktail préféré était la Pina Colada. Il y avait ce serveur, Chris, au Hurricanes, qui en servait des, des excellentes d'ailleurs. Mais depuis que j'habite euh, ici à Londres, j'ai découvert euh, l'espresso martini et je crois que c'est devenu mon, mon cocktail préféré, d'autant plus que j'adore le café. Et je suis d'autant plus excité à l'idée de goûter cette troisième variation de la bière au marshmallow à l'espresso martini et je vais même commettre le sacrilège de la servir dans un verre à cocktail. Imperial Espresso Martini Step Up est une Imperial Espresso Martini Marshmallow Porter, une bière forte à 9%. J'ai toujours du mal avec ces verres-là, j'ai peur de renverser. Alors, ça sent, ça sent bon. Le café et la vanille. Et ça a le goût d'un espresso martini avec du chamallow dedans. Plutôt original et sympa. Comme je suis 
suis un gros fainéant, un vrai lazy boy, j'ai décidé de rester à la maison pour goûter Lazy Boy Lager qui est une Health Lager. Ça sent frais, ça sent bon, vraiment bon. Ça sent la lager. Lager, c'est le type de bière que vous connaissez tous, c'est des bières façon Heineken. Et c'est vraiment bon. Meilleur que le Heineken, ça a beaucoup plus de caractère. Et ça me donne juste envie de rester en mode, en mode relax, en mode Lazy Boy. Cheers tout le monde Le soleil est de retour et la dégustation continue en extérieur avec Dati qui est une Session Vermont IPA. J'ai pas spécialement d'attente pour cette bière. J'avoue même que sur les 17, c'est celle qui m'inspire le moins. Mais je ne demande qu'une seule chose, c'est d'être surpris. Ça sent la confiture à l'orange. Et ça a un goût plutôt doux et fruité. Avec une dominance d'ananas, de pamplemousse et de mangue. Plutôt sympa. Cette troisième variation de la bière au marshmallow à la crème de noix de coco est l'une des bières que j'attendais le plus de goûter. Imperial Coconut Cream Stay Puffed est une Imperial Coconut Cream Marshmallow Porter à 9%. Ça sent le, le marshmallow et la noix de coco. Et ça a le goût d'une sorte de, de crème de noix de coco. Ça fait un petit peu bounty, mais c'est plutôt pas mal. Encore une bière emblématique de Tiny Rebel que je suis impatient de goûter. Shakedown est une mango vermante IPA, une bière à la mangue. Cette bière sent fort la mangue. Waouh, elle a vraiment un goût intense de mangue. Je comprends mieux pourquoi maintenant cette bière est régulièrement en rupture de stock sur le site de Tiny Rebel. La dégustation se termine avec la bière que j'attendais le plus de goûter, la quatrième et dernière variation de bière au marshmallow, à la gaufre et au bacon confit. Imperial Waffle and Candied Bacon Stay Puffed est une Imperial Waffle and Candied Bacon Marshmallow Porter, une bière forte à 9%. Ça sent la pâte, la pâte à gaufre. Comme à chaque fois avec ce type de bière, c'est plutôt épais. Et ça a un goût, un goût de gaufre au bacon. Mais comment c'est possible L'heure du bilan est arrivée. Quelle est donc la bière de Tiny Rebel que j'ai préférée J'ai beaucoup aimé Manny Trees et également Killam Lager. Après toutes ces bières aux saveurs insolites, j'ai également beaucoup apprécié la simplicité d'une simple lager. Les variations de bière au marshmallow, c'est assez épais. C'est sympa, mais comme on dit, j'en boirai pas des litres. Mais celle que j'ai préférée, loin devant les autres, c'est la bière emblématique de chez Tiny Rebel, la fameuse Club Tropica qui est vraiment excellente. D'ailleurs, pour l'anecdote, Club Tropica existe également en version sans alcool. Mais n'oubliez pas que même si la bière c'est bon, il faut en abuser avec modération. Avec modération. Disparition Merci à tous ceux d'entre vous qui supportent la chaîne en achetant les produits de ma boutique. Il y a un onglet boutique sur ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tous mes produits dérivés. Et un énorme merci à tous ceux d'entre vous qui supportent la chaîne en faisant partie du club FabDS. Le club FabDS t'offre plein d'avantages. Pour tout savoir et rejoindre toi aussi le club FabDS, clique sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. En étant membre du club FabDS, tu participes automatiquement à des concours pour gagner des cadeaux, des produits dérivés, destination fun, des choses que tu peux voir dans mes vidéos ou autres. Cette fois-ci, je suis très heureux d'offrir une canette de Club Tropica à Benoît. Tu recevras ça prochainement chez toi et tu m'en diras des nouvelles. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un like et un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure, une seule destination fun Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures et viens découvrir mes autres vidéos